My name is Sudhi. ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയി എന്ന് കരുതിയ ജീവിത ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു ചിരി അരങ്ങുകളിലേക്കുള്ള കൊല്ലം സുധിയുടെ രംഗപ്രവേശം ഫ്ലവേഴ്സിലെ ടമാർ പഠാറിന്റെ ഫ്ലോറിലേക്കുള്ള കൊല്ലം സുധിയുടെ ഈ ആദ്യ ചുവടുകൾ വിട്ടുപോകാനാവാത്ത ഒരു ആത്മബന്ധത്തിന്റെ കൂടി തുടക്കമായിരുന്നു ടമാർ പടാറിൽ നിന്നും സ്റ്റാർ മാജിക്കിലേക്കുള്ള കോമഡിയുടെ കൂടുമാറ്റത്തിനിടയിലും അവധിയെടുത്ത് മാറി നിൽക്കാത്ത നിറചിരിയായിരുന്നു കൊല്ലം സുധി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കുടുംബമാണെങ്കിൽ വാക്കിലും നോക്കിലും പൊട്ടിച്ചിരി നിറയുന്ന താരസൗഹൃദങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബമാണ് സ്റ്റാർ മാജിക് കൂടപ്പിറപ്പുകളെ പോലെ കൂട്ടുകൂടി കളിയും ചിരിയുമായി മലയാളി മനസ്സുകൾ കീഴടക്കിയ ഈ കലാകാരന്മാർക്കിടയിൽ കൊല്ലം സുധി കണ്ണീരനുഭവങ്ങളുടെ കടൽ കടന്നെത്തിയ ഏകാന്ത നാവികനായിരുന്നു ഞാൻ സുധീരനും മിന്നന്താരം എന്ന ഷോ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളം പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സുധീരൻ്റെ കയ്യിൽ സത്യം വന്ന ബസൂൽ ഈ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു പഴയ ഉപയോഗിച്ച ടയർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ലോറിയിൽ ആ മകനെ വണ്ടിയുടെ കിളിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ സുധീരണന് ടയറിൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ആടി ആടിയാണ് ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് പോകുന്നത് സീരിയസ് നടന്ന സംഭവം ഒരുപാട് വേദികളിൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ ബാക്കിൽ കുഞ്ഞിനെ കടത്തി ഉറക്കിയിട്ട് ഉറക്കിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ സ്കിറ്റ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്കിറ്റ് കളിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് പേടിയാണ് കുഞ്ഞ് എണ്ണിക്കുന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും ജനങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കായിരുന്നു അവിടെ ടമാർ പഠാർ മുതൽ സ്റ്റാർ മാജിക് വരെയും ഷോ ഡയറക്ടർ അനൂപ് ജോണുമായി ഈ കലാകാരൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചത് പരിഭവങ്ങളും പരാതികളുമില്ലാത്ത സഹോദര സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടുപ്പവും കരുതലും ഇതിൻ്റെ ഈ ഷോ ഡയറക്ടർ അനൂപ് പുള്ളി എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഇത് തന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തിക്കാൻ എത്തിച്ചതിൽ ഒരു പങ്ക് പുള്ളിക്ക് വിധി കരുതി വെച്ച അവസാനത്തെ കൂട്ടുചേരലെന്നറിയാതെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഷൂട്ടിലും കൊല്ലം സുധി പങ്കുവച്ചത് മക്കളെയും ഭാര്യയെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബനാഥന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഓർമ്മകളുടെ താരസല്ലാപങ്ങളിൽ നിറയുന്ന മറക്കാനാവാത്തൊരു ചെറു ചിരിയുമായി കൊല്ലം സുധി മരണമില്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഇനിയും ഉണ്ടാകും അടക്കി പിടിച്ചൊരു വിതുമ്പലോടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ കൊല്ലം സുധിയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ എന്റെ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ട പോണാണോ വിഷു ആണോ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർ മാജിക് എപ്പോഴും വെറൈറ്റീസ് അല്ലേ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് കാരണം ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നതാ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ട് വെറൈറ്റി ആയിക്കൊണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ സെറ്റ് ആണ് സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ദ എൻ്റെ ടീം ടു സ്റ്റാർ മാജിക്
ഒരു തെറ്റ് വെൽക്കം ടു അസീസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ കോട്ടയം വഴി പോയിട്ട് ഇന്ന് ഷൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ട് അരൂർ വിളിച്ച് അളിയാച്ചാ അതുവഴി വന്ന എന്നെ കേറ്റ് വന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ച് ആ അളിയാ എല്ലാരും കണ്ടു എല്ലാരും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു അപ്പം വന്നിട്ട് അരൂർ കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഒന്ന് ഇൻട്രോക്ക് കേറണോ ഞാൻ അരൂർ പറഞ്ഞാ അത് നോക്കട്ടെ ഇത് കേറി എന്ന് പിന്നെ പോകുമല്ല അല്ല കുഴപ്പമില്ല കുറെ നാളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ഒന്ന് ഇൻട്രോക്ക് ഒന്ന് അപ്പൊ എന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെല്ല് മേക്കപ്പ് എന്നിട്ട് മേക്കപ്പ് റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് പയ്യന്മാരുടെ പറഞ്ഞറിഞ്ഞ എന്തരുടെ പോവാൻ വന്ന് എന്നെ അനൂപ് വിടുന്നതും കേറ്റിട്ട് പറയണം നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രോ കയറുവാണ് ഇൻട്രോ ഒന്ന് കേറ്റി വെച്ചിട്ട് പോവാ ഇനി നീ കേറ്റിക്കോ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ് പക്ഷെ എന്താ പറയാം രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നാണ് സ്റ്റാർ മേജിക്ക് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഓടി വിട വരും അപ്പൊ ഈ അഞ്ചലി കൈ പിടിച്ചില്ല അവിടെ കൊണ്ട് ഞാൻ കരുതി അനു ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം പ്രൊഫഷണൽ സ്കൂളിൽ തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നു അത്ര എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വി ആർ വെരി പ്രൗഡ് ഓരോ പോസ്റ്ററിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഒരുപാട് വൈറൽ കട്ട്സ് ഇപ്പം സിനിമ ഷൂട്ടിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ അസീസ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനവും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ ഫിലിം സ്കെഡ്യൂളിന്റെ ഡേറ്റ് ആയത് കൊണ്ടാണ് അസീസ്ക്ക വരാത്തെ രശ്മി ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നാട്ടുകാർ വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പടവും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് മെയിൻ സെക്കൻഡ് പടം അത് തന്നെയുമല്ല ഇവന് സിനിമയില് അവരോട് പറഞ്ഞ് ഡേറ്റ് മാറ്റാൻ അറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് മാറ്റാൻ അറിയാം ഒരു കൗണ്ടർ അടിച്ചാൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ അസീസേ ഉള്ളു നിന്റെ കുറവ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അത് ഇത് ചെയ്യണം ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല നിന്റെ കുറവ് ഞങ്ങൾ നികത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇടാം നിന്റെ ഒരു വീഡിയോ വന്ന് ഇത് ഞാൻ ഒരു സിനിമയില് ഇതിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച കുതിരയാണ് കുറച്ച് ദിവസം ഇപ്പൊ ഇത് എന്നെ പോലെ ആയി പാഠപുസ്തകത്തിലെ മൈന എന്താണ് സംസാരിച്ചത് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദിലീപ് ഏട്ടന്റെ തങ്കമണി എന്നാണ് പടം ഇല്ലെങ്കിൽ അവന് മമ്മൂക്ക വഴക്ക് പറയുന്ന അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തങ്കമണി എന്നാണ് സിനിമയാണ് ഇപ്പം ദിലീപ് ഏട്ടന്റെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് തങ്കമണി അപ്പൊ അവിടെ നടന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് സുസാൻ സിനിമ ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് വേറെ ഒരു കോമഡി ഉണ്ട് നമ്മള് സാധാരണ വീടിനൊക്കെ ഗേറ്റ് വെക്കും നമ്മള് ചെവിക്ക് ഗേറ്റ് വെച്ചോണ്ട് വന്നേക്ക ശ്രീവിദ്യ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കേറ്റ് വിറ ഞാൻ ചീണ കാണാൻ പാടില്ല അതെ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ഗോതമ്പ് ലോറി കേറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഡ്രൈവർ ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുന്ന് വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഗോതമ്പ് ലോറി ആയിട്ട് വന്ന ആളാണ് വായി മൊത്തം അരിവറക്കല ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഡിസൈൻ ഈ ശരീരത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ പേരുകളല്ല ഈ ശരീരത്ത് കയറുമ്പോ പോവാണ് അതിന്റെ വില ശരി അപ്പോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഇതാ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം യൂട്യൂബിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അസിസ്ക് എവിടെ അസിസ്ക് എവിടെ എന്ന് അസിസ്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റീസൺ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശരിക്കും പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ 
ജനിച്ചു തരണേ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ശരിക്കും ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ടും ശരിക്കും മെഡിക്കൽ സയൻസ് മിറാക്കിളായിരുന്നു പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിട്ട് മലയാളത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലും ഒരുപിടി കഥാപാത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം എപ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ മുഖവുമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരു പുതിയ ബാല പ്ലീസ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എല്ലാം അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഒരു വലിയ കാര്യം ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് അപേക്ഷ ചേട്ടന് എന്താ പറയുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷം അറിയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അതിനു മുമ്പ് ഒരു വോം വെൽക്കമിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് ടു സ്റ്റാർ മാജിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ഫാമിലി എന്ന് തന്നെ പറയണം കാരണം എന്തൊക്കെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സാഡ് മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വേദി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയും അത് സ്റ്റാർ മാജിക് ഇതിനു മുമ്പ് ബാലചേട്ടൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എന്താ പറയുക ഗൂസ് മംസ് വരുന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു റിസൾട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരുപാട് പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പുതിയ മുഖം എന്ന് വേണം പറയാനല്ലേ ബാലചേട്ടാ എന്താ ഇപ്പൊ പറയാനല്ലേ വേഗം പറ ടോണിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദിസ് മൊമെന്റ് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല ഈ മൊമെന്റ് തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നൊരു ചോദ്യം ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു നാലാം തീയതി ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വേദിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത ഷോയില് തിരിച്ച് ഞാൻ വരുന്നു പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടോ കാണാറല്ലേ ലാസ്റ്റ് ബാലിൽ ഔട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നോ ബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബാലിന് സിക്സും പോയി മാച്ചും ജയിച്ചു ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു റീബേർത്ത് എന്ന് തന്നെ പറയണം ലക്ഷോപലക്ഷം പ്രേക്ഷകരാണ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിട്ട് തിരിച്ച് ആദ്യം ലൈക്ക് ഒരു അപ്പിയറൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൻ്റെ ഈ വേദിയിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് അല്ല അത് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാൻസൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വേണ്ട കേട്ടോന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഇവർ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ ഈ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഞാൻ അല്ലല്ല ശരിക്കും ശീലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ശീലങ്ങളുണ്ട് ബാലചേട്ടൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലുക്സ് അപ്പോൾ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞങ്ങളെ ശീലിപ്പിച്ച ശീലമാണ് അത് കാരണം ഇത് വെക്കണം എന്നുള്ളത് ആ ലുക്ക് ആ പ്രൗഡി അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എല്ലാം വളരെയധികം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കയ്യിലെ വാച്ച് ആണെങ്കിലും ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ചേട്ടാ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പൊട്ടണ ഞാൻ പൊട്ടണ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്നെ കളിയാക്കരുതെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവന്നില്ല ഷൂട്ടിങ്ങ് അതെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നോബിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വേളാൻ കണ്ടി നിങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റന്റ് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ എല്ലാവരും എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാ ചെയ്തത് എല്ലാരും വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു അതെ നോബി മാത്രം വേറെ രീതിയിലാ ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഞാൻ മൈക്ക് കുടിക്കാം കേട്ടോളൂ ഇതാണ് പാല ഇതാണ് നോബി എന്റെ ദൈവം എന്റെ ഓരോ ഇറങ്ങി പോവോ Ha 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 ha!
മെഡിക്കൽ സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുറാക്കളാണ് കാരണം രണ്ട് മാസത്തോളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ടൈം വേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആഫ്റ്റർ ശരിക്കും ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ പക്ഷെ ഒരു സ്പീഡി റിക്കവറി ആയിരുന്നു ആ ഒരു മിറാക്കിളിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് ശരിക്കും കാരണം രണ്ട് മാസം കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് പ്ലസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കോൺഷ്യസിലല്ല ഇതുവരെ ഞാൻ ഒരു വേദിയിലും പറയാത്ത കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇത് 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 കണ്ടിട്ട് നാല് പേർക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാവട്ടെ അതിനുവേണ്ടി പറയാന് ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസ് എല്ലാം സ്റ്റോപ്പായി കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോപ്പായി ബ്രെയിൻ കോർഡിനേഷൻ എല്ല ബി പി ഫോർട്ടിയിലായിരുന്നു ഹാർട്ടിൽ നാല് സപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഫുള്ളി പാരലൈസ്ഡ് ആയി ആൽമോസ്റ്റ് ഗോൺ പോയിന്നുള്ള ഒരു ഇതില്ല അപ്പൊ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ എന്റെ ചേച്ചി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എടുത്ത് ചോദിക്കുക എന്ത് ചെയ്യും മനസമാധാനമായിട്ട് വിട്ടേക്കും തിരിച്ചു വന്നാലും കഷ്ടമായിരിക്കും നല്ല ഒരു ജീവിതം ജീവിച്ചു നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു ഞാനും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുള്ള രീതിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വെൻറ്റിലേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഉള്ള രീതി ആയിരുന്നു കാനനവരത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് സമയം ബൈ മിറാക്കിൽ ഒരു അര മണിക്കൂറിൽ എൻ്റെ ബോഡിയിലെ ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു അര മണിക്കൂർ അപ്പോഴും ബോഡിയിലെ കത്തി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഡോണറൊന്നും വരേണ്ടാൻ പറഞ്ഞു ഏതോ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചാൻസസ് ഇരിക്കും ഡോണറെ വരാൻ പറഞ്ഞു ഡോണറും അവിടെ എത്തി ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച് മിറാക്കുലസ്ലി ബോഡി ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ച് സപ്പോർട്ടിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അറ്റാക്ക് വരാം പത്ത് മണിക്കൂർ എൻ്റെ ഹാർട്ട് ഒന്നായില്ല പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഓപ്പറേഷൻ അതും പിടിച്ചു നിന്നു എൻ്റെ ചേ എൻ്റെ ചേച്ചി ഒന്ന് ചോദിച്ചു ഇദ്ദേഹം പോയിന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെ വന്നു മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ തന്നെയില്ല അത് കേരളത്തോടെ റെക്കോർഡിനില്ല ഏത് റെക്കോർഡിലും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചു ഇപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ സയൻസും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ അറ്റാനമിയും യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വേദിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കലാകാരല്ലേ ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് ഈ കലാകാരെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഭൂമി വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് എപ്പോഴും ഓഡിയൻസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥന അത് വേറെ ഒരു മേഖലയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് എത്ര എത്ര പേരുടെ പ്രേയർസ് ഞാൻ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഓവർ വന്നു പറഞ്ഞു അന്ത ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ ലോകം മുഴുവനുള്ള പിള്ളേർ ചെറിയ പിള്ളേർ എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ആശ്രമത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പിള്ളേരെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് അതിന് അതിന് എന്ത് വില നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഈ കലാകാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വേദിയിൽ നിങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആൾറെഡി ഗിഫ്റ്റഡ് ആണ് പ്രൈസ്ലെസ് സപ്പോർട്ട് വിലമതിക്കാനാവാത്ത ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊമെന്റ് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ഈ കല എന്ന് പറയുന്ന കലാകാരനുക്ക് ലോകം മുഴുവൻ സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഈ കലയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഉണ്ട് സോ അതോടുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം വന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കുറേ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിവുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ നല്ല ഓർമ്മകളും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ബെറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ചേട്ടന് തോന്നിയത് എന്തൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് തിങ്സ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ശരിക്കും ആരാണ് സുഹൃത്ത് ശരിക്കും ആരാണ് നമ്മളോട് സ്നേഹം വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൈസ ഉണ്ടായാലും പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായാലും മാർക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും മരണം വരെ ആരും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി രണ്ടാമത് ഒരു മൊമെന്റ് പറയണമെങ്കിൽ പാപ്പുവ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ഐ ലവ് മൈ ഡാഡി സോ മച്ച് പാപ്പു എന്ന്
അതിൽ ഒരു യഥാർത്ഥം ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു സത്യം ഉണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ ഇന്നൊരു മനുഷ്യൻ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ബന്ധു ആവണമെന്ന ഒരു ആവശ്യവുമില്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ മതി കാശ് പണം അന്തസ്ത് കാറ് വീട് ഇതെല്ലാം വരും ലൈഫിൽ വരും പക്ഷെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹം അത് മാത്രമേ കടശീല പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് അവരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്തിന് വരും ഒരു മനുഷ്യനെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ആ അവസാന നിമിഷം നിൻ്റെ കൂടെ ആരുമുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം ആ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നേടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആക്ടർ ബാല ജീവിതം സത്യമാണെങ്കിൽ ജന്മം സത്യമാണെങ്കിൽ രണ്ടാം ജന്മവും സത്യം തന്നെയാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പൂർവാധികം ആരോഗ്യവാനായിട്ട് ഹി എസ് യാ വിത്ത് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ മാജിക് എപ്പിസോഡിലെ ടെൻഷൻ എല്ലാം മാറ്റി ഡിപ്രഷൻ മൂഡ് എല്ലാം മാറ്റി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദാ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എതിർത്താലും ഞാൻ ഇത്തവണ ചോദിക്കും ചേട്ടാ ഇപ്പോഴത്തെ റുട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ റുട്ടീൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ വളരെ വിലയുണ്ട് റുട്ടീൻ റുട്ടീൻ ഒരു റുട്ടീൻ എനിക്കറിയാം ഇപ്പോ ജിമ്മിൽ പോണുണ്ട് ജിമ്മിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ റുട്ടീനെ പറ്റി ആരൊന്നും മിണ്ടാത്തുണ്ട് വാലിഡ് ചോദ്യ എൽ ഇ ഡി വോളിൽ നോക്കൂ എന്റെ റുട്ടീൻ ഞാൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് ആറുമാസം അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് വർക്കൗട്ട് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഡോക്ടർ കായി ഡോക്ടർ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അയക്കുന്നത് ഇല്ല ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലേ നിങ്ങളല്ലേ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമേ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കും നിങ്ങളുടെ ബാഡിക്കും എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മെഡിക്കൽ സയൻസിനും നിങ്ങൾക്കും യാതൊരു ബന്ധമില്ല ജനിച്ച ഒരാൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൊമെന്റിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണ് എല്ലാം ഓക്കെ ഞാൻ വയ്യാതെ കിടന്നപ്പോ ആ സമയം ഞാൻ തിരിച്ച് വരും എന്നെ നേരിട്ട് പോലും കാണാതെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ മേലെ വിശ്വാസം വെച്ച് നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഫാൻസ് എടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചതിക്കില്ല ഞാൻ ജയിച്ചു അതിനു വേണ്ടി ഈ ശരീരത്തിന് എത്ര വേദന വന്നാലും ഈ മനസ്സിൽ എത്ര വേദന വന്നാലും എത്ര വലിയ പ്രശ്നം വന്നാലും അതെല്ലാം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പം എന്താണ് ഇവന്റെ പ്രതികരണം അറിഞ്ഞൂടാ സ്കൂളിന്റെ ഫ്രണ്ട് കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോഴേ ഈ സൂപ്പർമാൻ സ്പൈഡർമാൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഐറ്റം അവിടെ ഈ ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയാണോ കൊച്ചന്റെ പ്രതികരണം അറിയാൻ ഇവ കറിയെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവ സ്പൈഡർമാനെ കണ്ടിട്ട് ബാഗ് പോലും എടുക്കാൻ തുടങ്ങി സ്കൂളിൽ പോയി പിറ്റേന്ന് ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ തിരിച്ചു വരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി എന്റെ മൂത്ത മോൻ ടി വി കണ്ടോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ടി വിയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് പോണു ഭയങ്കര സംഭവം പോണു മോന് 
ആരാവാനിഷ്ടം ഇപ്പം പറയാ എനിക്ക് ഇറ്റാച്ചി ഡ്രൈവർ ആവണോന്ന് അവന് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും യു കെ ജി പോണം നല്ല പേരാമ്പല് ബാലച്ചേട്ടോ ചെറുപ്പത്തിലെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഓൾറെഡി റിച്ച് കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നാലും നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ അത് വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പാപ്പു എന്തെങ്കിലും വേണം എന്ന് എപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ മോള് ഇന്നത് വേണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ല അവൾ ചിന്തിക്കുന്ന മുമ്പേ എത്തിയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇപ്പൊ അറിയില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളൊക്കെ റീ ഓപ്പൺ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും പെൻസിലാണല്ലോ കൂടുതൽ ആവശ്യം വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളും കുഞ്ഞു കുട്ടീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമിലേക്കാണ് പോകാൻ പോണേ ഈ ഗെയിം എങ്ങനെ കളിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇത് ഫുൾ ഓഫ് കളർ പെൻസിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടീമിൽ നിന്ന് ഒരു മെമ്പർ ഇവിടെ വരുന്നു രണ്ട് ടീം ഒരുമിച്ചായിരിക്കും കളിക്കുക ഒരു പെൻസിൽ ഇത് തന്നെ വെക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കളി തുടങ്ങിയാ മതി അരിക്കൊമ്പൻ തടി പിടിച്ചോണ്ട് പോണി ഇത്രേ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ലക്ഷ്മിയുടെ ആ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കണം ലക്ഷ്മി ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം നല്ല പേരാണ് <laughs> 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 ണല്ലോ <laughs> 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 എന്നെ കളിയാക്കിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി ഡയലോഗ് ഡയലോഗ് ഹലോ ഇങ്ങനെയല്ല പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും റെഡി അങ്ങനെ അഞ്ചു പേരുടെ മീശയും വെച്ചോണ്ടാ ഓരോരുത്തനൊക്കെ വന്നെ പ്രേക്ഷകരെ മൂന്ന് നേരം ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവിക്കാൻ പോണേ മനോബി ബിനീഷ് ബാഷിന്റെ താടിയിലെ ടൈം മൊത്തം പെൻസിലല്ലാവും ഓ തുപ്പൽ വെച്ച ഒട്ടിക്കുന്നു ഇനി ആ പെൻസിൽ ആരും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല 
നടപ്പ് കണ്ടോ ോത്സവം മൂന്നാം ഭാഗമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ നീ ജിമ്മി പോയിട്ട് എത്ര വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നു ഏടാ പറ പറ അത് മാത്രമേ അവന് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പളേ ഇവർക്ക് ഈ ഗെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആയിരുന്നു എന്റെ കളിയാക്കല് അവരുടെ ബോഡിക്ക് റെസ്റ്റ് വേണ്ടത് അല്ല നമ്മളെ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിപണിയിൽ ഇറക്കുമ്പോഴേ ഇത്തിരി മോശമായെന്നുള്ള റിവ്യൂ കിട്ടുമ്പോ ആ കമ്പനി തിരിച്ചിങ്ങി വിളിക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ രണ്ടിനെ തിരിച്ചിങ്ങി വിളിക്കും എന്നാ ഉല്ലാസം കളിച്ചു എന്തോ ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവിയെ ബാധിക്കില്ല ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇത് വെച്ചാ ശരിയോ വരൂ ഇല്ല അടിമാലി പറഞ്ഞാലും പെൻസിലിൽ ചിലപ്പോൾ ഡൈ ആയാലും എന്തായാലും ഇതുവരെ ആരും പോയിന്റ് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടില്ല സ്കോർ ചെയ്ത കുട്ടിയുടെ പേര് ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര കൗണ്ട് ഓൺ കൊടുക്കാം കൗണ്ട് ഡൗൺ പ്ലീസ് ശ്വാസം പിടിച്ച് ഡയലോഗ് പറയാം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ വളരെ ശക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് പെട്രോളിലാണ് കൊടുത്തത് ഞാനിത് ഇട്ടോട്ടെ കണ്ടോ അട പ്രിയ വാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ആയിരുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് മലക്കരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെ ചക്ക കൊമ്പം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കും മൂക്കിലേക്ക് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്താൽ മൂക്കിന് അത് കയറ്റി അത് മൂക്കിപ്പൊടിയല്ല അത് ൂ വിളിച്ചാലോട്ടെ ോ <laughs> 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 ചെറുക്കം വീട്ടുകാരുടെ ബോഡി വിത്ത് മസിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കല്ലേ ഹോൾഡിംഗ് അങ്ങനെ
യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ വിളിക്കണ്ടെന്ന് അയ്യോ തേനീച്ചയാണോ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ ദയാന നിന്റെ ചുണ്ടിപ്പ താറാവിന്റെ കിട്ടുണ്ടോ വെരി ഗുഡ് ഐഷു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഡയന വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഏ പോണ ഒരു നീല വെരി ഗുഡ് ഐഷു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എടാ കൊല്ലം സിറാജിക്ക നീ തങ്കപ്പനല്ലോ പൊന്നപ്പൻ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ജിമ്മി പോണയാണോ ജിമ്മി ഒരു പെൻസില് പൊക്കിൾ നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നെങ്കിലും കൊണ്ടിട് പ്ലീസ് നീയാ ഞാൻ ഇട്ടില്ല അതല്ലേ ഒന്നെങ്കിലും ഇടാ പറഞ്ഞ ഗുഡ് 
ഒന്നിച്ച് കിട്ടാ മീശ വെച്ച കുഴപ്പമല്ല മീശൻ താടിയുള്ള ഒരാൾ നന്നായിട്ട് കളിക്കണു നമ്മുടെ പെനിച്ചോടിന്റെ ടീമിന് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് സൂചേട്ടൻ തോറ്റു സുല്ലിട്ടു അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഗെയിം കളിക്കാൻ നമുക്ക് ആരെ വിളിക്കാം ശരി ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സീറോ ആണല്ലോ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രീവിദ്യ തന്നെ ഇറങ്ങട്ടെ ശ്രീവിദ്യയും കൃഷ്ണയും തോന്നെ ഗെയിം കളിക്കാൻ വരണേ രണ്ടുപേരുടെ മൂക്കിന് നല്ല നീട്ടമുണ്ട് അത് വരണ രണ്ടുപേരും ജയിക്കുന്ന തോന്നണേ അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് പക്ഷെ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കുപ്പി മാറി ഇതൊക്കെ ബ്രാൻഡ് ഒക്കെ നോക്കണ്ടേ ഇട്ട കുപ്പിയിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കണ്ടിന്യൂ വിദ്യ പറഞ്ഞ് മൂന്നെണ്ണ അവൾ ഇട്ട് സ്കോർ ചെയ്ത് തരാത് കിട്ടിയിരിക്കാണ് ഞങ്ങക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി പുള്ളിക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ഒന്നെങ്കിലും ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടീമിന് ഇന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ആരാണ് അഞ്ജലി എന്നോട് പറ ഐ ലവ് യു എന്നോട് പറ ഐ ലവ് യു ഷിയാസ് ഐ ലവ് യു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇത്രയും റൗണ്ട്സ് കഴിയുമ്പോ നമ്മള് പോയിന്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്ര പോയിന്റ്സ് ആയിരുന്നു നാല് മടിയെ <laughs> 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 കൊണ്ടുപോട്ടനെ <laughs> 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 അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരെയും കണ്ടപ്പോ കുട്ടികളെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു 
പക്ഷെ നോബി കുട്ടിയല്ല കേട്ടോ നോബി കുട്ടി എന്റെ ടീം തോറ്റ് എന്റെ ടീം തോറ്റ് അപ്പോ ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ജലി ശരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഇവരുടെ ടീമിന്റെ മാനം ശരിക്കും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അഞ്ജലി ആയിരുന്നു അപ്പം അഞ്ജലിക്കും കൂടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിവാർഡ്സ് അല്ലേ അവരെ നിർത്താൻ പറടാ ഇന്ന് ബിഗ് ബി ഇന്ന് ഉറങ്ങി ചാകല്ല ഒരു തൊട്ടിലും കൂടെ കെട്ടി യാത്ര അതല്ലെന്ന് ബോംബെയിലെ അതോ ലോക വില്ലൻ ബിഗ് ബി വരുമ്പോഴുള്ള മ്യൂസിക് നല്ല കൈയുടെ അടിപൊളിയായിട്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ഭാവി ഉണ്ടോ ആ കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ഇട്ടു ആദ്യം ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിലും ക്ഷമിക്കണം ഇനി ആ മ്യൂസിക് കണ്ടിന്യൂ എന്തിനടാ അവനെയൊക്കെ പ്രശംസിക്കുന്നത് നീ ആദ്യം ആദ്യം നീ ഒരു ഒരു ധാരണയിലെത്താം ഞാനിത് പുട്ടുറു മീസ് ആണോ അതോ ബിലാലാണോ ആദ്യം അത് പ്ലാൻ ചെയ്യും മ്യൂസിക് ഇടാതാ നല്ല ഇതാ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിക് എന്നോട് ടീച്ചറമ്മയെ തപ്പി വന്നവനെ കൊന്ന കൊന്നവനെ തപ്പി വന്നേന അത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ടെങ്കിലും ഏവനാണെങ്കിലും അതിനെ വിസ്തരിക്കുന്നതും അതിനെ കൂട്ടിക്കെറ്റുന്നത് ചാക്കോച്ചി നേരിട്ടായിരിക്കും ഏഹ് പറയണത് അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആരാണ് ഞാനാ ആ എന്റെ ടീച്ചറമ്മയെ കൊന്ന ആളിനെ തപ്പി വന്നതാണ് അത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ എവിടെ ഉണ്ട് അവനെ തപ്പാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ആരാണ് വേഗം പറ പാപ്പയ്ക്ക് ഈ പണി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സീനില് കണി കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് കാര്യം പോകാനാണ് വേഗം പറ എന്തൊക്കെ പറയണേ ഇതാരാണ് വളരെ കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം അത് എന്താണ് അച്ചാർ കൂട്ടരുത് പപ്പടം കൂട്ടരുത് ദിവസം രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കണം കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് ഉറങ്ങണം ഇല്ലെങ്കിൽ ബി പി ഹൈ ആയിട്ട് പോരും അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബി പി അല്ലേ ബി പിയുടെ പ്രശ്നം ഇല്ലേ ബി പി അല്ല അതോലോക ഗുണ്ട ബിലാൽ ബി പി വലിയ ബി പി ഇത് അതോലോക ഗുണ്ട അല്ല അരിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കറക്റ്റായിരിക്കും ഹലോ ബി പി നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്നാല് സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവരൊക്കെ ഇവിടെ അല്ല അവരൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ഇന്ന് പ്രവേശനോത്സവം പിന്നെ ഒരാൾ ഇവിടെ ജഡ്ജായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ പിന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വരണ അത് ശരിയല്ലോ അപ്പൊ അവരും അവരെ പഠിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോട്ടാ അല്ലെ അവരെ കൂടെ വിളിച്ചോണ്ടെന്ന് ഞാൻ പല എന്നെ കൊണ്ടായിട്ട് കൊല്ലിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത് ഇത് ബിബി ഒന്നുമല്ല കാരണം കയ്യേ ചങ്ങല അതേണ്ട പാൻഡിനസ് കാലയിൽ വല്ല ചങ്ങല ചങ്ങലാണ് പൊട്ടി തൂങ്ങി കിടക്കണം അത് അത് പറയാം നല്ല നല്ല ഫലിത കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വേറെ സംഭവമുണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ പോലെ തന്നെ ഗുണ്ട ബോംബെയിൽ അതോ ലോക ഗുണ്ട എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് കൂടെ ഉണ്ടോ അസിസ്റ്റന്റ് അല്ല അസിസ്റ്റന്റ് അല്ല എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അപ്പൊ എന്നെ ആപത്ത് ഘട്ടത്തിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വരാന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം ബോംബെയില് അതോ ലോക ഗുണ്ടയാണ് അതാരാണ് ജാക്കി ഹലോ മജീഷ്യൻ സാമ്രാട്ട് എപ്പ മാജിക്ക് തുടങ്ങും സാഗർ ഏലിയാസ് ജാക്കി അല്ല ഇത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബിഗ് ബി അടിച്ച് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ബാക്കി കേട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സാഗർ ഏലിയാസ് കൂടെ അടിച്ച് കയറ്റി ഓക്കെ പണ്ട് ബിസ്കറ്റ് കച്ചവടമായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോഴും നിനക്ക് എന്തിനാണ് പണി ഇപ്പോഴും നിനക്ക് അത് തന്നെ പണി എവിടെ പറഞ്ഞില്ലാട്ടോ നോക്കും അംബാനിയുടെ മാനേരുന്ന് എവനിപ്പോ ബിസ്കറ്റും കച്ചവടം ഉണ്ട് പാലും കച്ചവടം ഇപ്പൊ പത്രം ഇടാൻ പോകുമല്ലോ മുറുക്ക് കച്ചവടം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകും മെയിൻ ഡയലോഗ് ആണ് കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നിനക്കല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ലെന്ന് മെട്രോ വന്നു വാട്ടർ മെട്രോ വന്നു അയ്യോ ആ മറൈൻ ഡ്രൈവിനോടൊക്കെ പോണോ ഫുൾ ഡെവലപ്പായി അതല്ലെന്ന് 
ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മള് ബോംബയിലൊക്കെ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം മാറി നിൽക്കുന്ന സ്പോൺസേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അതല്ലേ നിങ്ങൾ പരിപാടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നല്ലേ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ആ ഹാസ്യത്തിന് ഒന്ന് കൈയടിച്ച് വഷളാക്കി വിട്ടോളൂ എവിടെയും ചെന്ന് കയറി കൊടുക്കട്ടെ ഇതാണ് ഇടങ്കണ്ണി മുറിച്ചില് കൊണ്ടുപോണ കണ്ണിയെ മുറിച്ച് കളയും പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കിടന്ന് ഒരു വണം പിന്നെ <laughs> 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 പണ്ട് ബിസ്കറ്റ് കച്ചവടമായിരുന്നു ഇപ്പൊ കോൺട്രാക്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം തോന്നി തുടങ്ങിയ കുറ്റബോധം വേണോടാ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്കിറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തോണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും നമുക്ക് നല്ല റൂം തരും നല്ല ഭക്ഷണം തരും എല്ലാ സംഭവവും തരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കിറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തോണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു കുറ്റബോധം വേണം അപ്പൊ സ്കിറ്റ് പൊളിയുമ്പോ പിന്നെ പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കിരീടവും ചെങ്കോലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു രാജാവാണെന്ന് ദൈവമേ ഇന്നലെ ഞാനാണ് അരച്ചരുവും ചൂട് വെള്ളവും ഇവന് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുകൊടുത്തത് അവനാണ് രാജാവ് നീ ഏത് നിന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടുത്തെ രാജാവടാ നിന്റെ അച്ഛന്റെ രാജാവിന്റെ കിരീടമൊക്കെ ഒന്നും കൊണ്ട് തരുവാടാ എനിക്ക് സൊസൈറ്റി കൊണ്ടുപോയാ മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം തുടങ്ങിയ ചെയ്യുന്ന എന്തും യാന്ത്രികമായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞു എന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളവരോട് ഞാൻ പണ്ടേ പറയാറുണ്ട് നർക്കോട്ടിക് ഈസ് എ ഡി ബിസിനസ് മറ്റുള്ള ബിസിനസ് പോലെ എല്ലാ കഞ്ചാവും മയക്കു മരുന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും ഇല്ല കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ശാപം വെക്കേണ്ടി വരും അതല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങി ഇല്ല കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ശാപം വെക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഈ സ്കിറ്റ് കാണുന്നില്ലേ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ശാപം നമ്മൾ രണ്ടു വെക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നൈസ് എന്നൊരു ക്ഷമ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോയേ ഒരു ക്ഷമ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡയലോഗ് ഉണ്ട് കേട്ടാ ഞാൻ രക്ഷോടാ പോവട ജീവിക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ബിലാൽ വേഴ്സസ് സാഗർ ഏലിയാസ് ജാക്കി ഇവരുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു സ്കിറ്റ് രൂപയുടെ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബാലചേട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് അഭിനയിച്ച രണ്ട് പടത്തില് ഞാനുണ്ട് അപ്പോ ഈ രണ്ട് പടം ഡയറക്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഡയറക്ടർ തന്നെ അമൽ നീരജ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വേദിയില് ഇവിടെ വെച്ച ഒരു കാര്യം അമൽ നീരജ് എടുത്ത് ഞാൻ പറയണം ബിഗ് ബിൽ എന്നെ വിളിച്ചതും പിന്നെ സാഗർ അലിയാസ് ജാക്കി പടത്തിന് ഒരു ക്യാമിയ റോൾ ചെയ്യണം പറഞ്ഞ് വിളിച്ചത് മൂന്നാമത് ഒരു പടത്തിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബിഗ് ബി ടു ബിലാൽ സോ വേൾഡ് വൈഡില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഫിലിമാണ് 
സോ ഇവിടെ വെച്ച് പറയുന്നു മമുക വേഗം പടം തുടങ്ങണം അല്ലേ ചിലപ്പോ ഇത് കാണണെങ്കിൽ പുള്ളി ചിലപ്പം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കോ അല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാങ്ക് ഓവർ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ രജനീകാന്ത് പോലെ ചെയ്തു അല്ല അതൊന്ന് കാണിക്കോ രജനീകാന്ത് പോലെ കാണിക്കോ ഞാൻ ആ മമ്മൂട്ടിൽ നിക്കാണ് കുഴപ്പമില്ല മാറി വരാൻ ചിലപ്പോ പാടായിരിക്കും കാണിക്കാ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരുപാട് കുഴപ്പമുണ്ടാവും ഇട്ടാപ്പം പക്കാ വരും ഒരു പ്രാവ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പറത്തി വിട്ടിട്ട് രക്ഷപ്പെടായിരുന്നു ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയണേ എന്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യക്കും ഈ പ്രാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു മാറ്റമില്ല അന്നും അന്നും രജനീകാന്ത് സാർ വന്നിട്ടില്ല ഇന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് അഞ്ച് പ്രോഗ്രാം ഓണത്തിന് ബുക്കിംഗ് ആണ് എന്തായാലും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കാരണം സാഗറലിയസ് ജാക്കിയും അതുപോലെ തന്നെ ബിലാലും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഫ്ലോറിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു ലാലേട്ടനെ പോലെ അടിപൊളി അടിപൊളി ഒന്ന് ഒന്ന് ഡിലേ ആയിട്ട് പറയൂ ഈ ഒരു നിമിഷത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം ഞാൻ മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ ഇൻട്രോൽ പറഞ്ഞു ആരൊക്കെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ലാലേട്ടനൊക്കെ ഒരു വലിയ ഒരു താങ്ക്സ് പറയുന്നു ഓരോ ദിവസം ബാല എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു 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 കെയറും അഫക്ഷനും എനിക്ക് ലാലേട്ടൻ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയും അതിനുള്ള എല്ലാ സ്നേഹവും എനിക്ക് തന്നിരുന്നു ഒരു ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ടല്ല ഒരു നല്ല ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും താങ്ക് യു അവർ അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റാറെയും ഈ വേദിയിലെ കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങൾക്കും വളരെ നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ അപ്പോൾ മ്യൂസിക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചിൽ ഇവരെ പോയിക്കോളും ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക് രസമായിട്ടുള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലൊരു വലിയ കൈഡി നമ്മുടെ തങ്കു ആൻഡ് അഖിലേട്ടും പറയാൻ വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്താൽ ഇത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ എപ്പിസോഡ് തീരാനുള്ള സമയമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളൊരു കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അടുത്ത എപ്പ